Hace algún tiempo tuve el privilegio de conocer a un anciano monje budista en Chiang Mai en Tailandia. Atraído por la inmensa luz que se filtraba del templo cerca de un lago cubierto de flores de loto. Donde acababa de alcanzar la iluminación eterna. Le pregunté si era neón, incandescente, halógeno, xenón o led, y me dijo. Ya tengo una ladyboy que me desangra las finanzas, solo bombillos led de alta eficiencia. Impresionado por la inmensa sabiduría oriental, aquí en Molise, en el sureste de Italia. Reemplacé de inmediato la lámpara circular de neón en la cocina con la lámpara de techo brico más barata. Por menos de 10 euros con un casquillo E27 adecuado para una bombilla LED estándar. Ahorro. Antes de continuar, compré un juego de pedacitos de piedra, mamuts y cables eléctricos de Lidl Parsai. Para operar con total seguridad, desconecto el medidor principal, para interrumpir el flujo de electricidad en todo el sistema. Para retirar el candelabro viejo, simplemente retire la base de la cubierta. Desconecte los cables eléctricos y retírelo del gancho, obviamente el procedimiento puede diferir según el modelo. Primero arreglo los cables eléctricos en el ático. Preparo dos mamuts individuales y los conecto a los dos cables que salen del desván. De tal forma que facilite y aísle las conexiones de los cables eléctricos. Marque con un lápiz los puntos donde hacer los agujeros para los anclajes suministrados, que se utilizarán para fijar la base de la luminaria al techo. Elijo entre un juego de brocas para piedra Lidl Parkside la del tamaño adecuado para los tacos. Es decir, la broca de cinco puntas, simplemente comparando. La base de la broca con el diámetro de la parte exterior del plástico del taco. Si la punta es decente incluso con un pequeño taladro portátil recargable puedes hacer los agujeros con facilidad y precisión. Pero hay que tener cuidado de no perforar la zona del techo por donde pasan los cables. Mientras que para los que quieren limitar el, el polvo solo use una aspiradora mientras taladra. Inserto la parte exterior de plástico de los tapones en los agujeros. El clafón que compré no tiene el cableado por lo que procedo a fabricarlo. Preparo los cables eléctricos para las conexiones, por convención, usamos el cable negro o marrón para la fase. El cable azul para el neutro y el cable amarillo verde para la tierra. Pelar los cables eléctricos por un extremo haciéndoles una ligera incisión con un cúter. Quitando el trozo de funda con unos alicates y acortando la parte del cable sin funda. A la longitud necesaria para los bornes del portalámparas. De forma que se limite la presencia de porciones de cable no aisladas.
inserto el cable de fase y el neutro en los respectivos terminales y aprieto los tornillos. Normalmente cerca del borne se indica si es el de fase o el de neutro. Pero en cualquier caso el borne de fase es el que lo conecta al contacto central de la bombilla. Conecto el cable de tierra a la conexión preparada por el fabricante en la base del plafón. Aunque el sistema antiguo no incluye el cable de tierra, pero igual lo preparo. Coloqué las vainas trenzadas aislantes y nífugas de fibra de vidrio suministradas. En los cables eléctricos de fase y neutro. Corté y pelé los cables en los extremos para conectarlos a los mamuts previamente preparados en el piso. Vuelva a montar la lámpara de techo pasando el cableado por los alojamientos y agujeros preparados por el fabricante. No pudiendo por el momento utilizar el cable de tierra, lo aíslo. Usando un destornillador de búsqueda de fase, verifique qué cable de fase es y si está controlado por el interruptor. Si es el cable de fase, se enciende la bombilla dentro del destornillador. Conecto los cables de luz de techo a los mamuts de los respectivos cables de techo. Antes de atornillar, es recomendable que todos los cables y mamuts vayan por dentro de la base del plafón. Y asegurarse de que el ojal para los ganchos de las arañas más pesadas. Si no se quiere eliminar, quede fuera de la base. Pero en cada caso cubierto posteriormente por la tapa de vidrio de la lámpara de techo. Fijo el plafón al suelo utilizando los tacos. Atornillando los tornillos a las carcasas exteriores insertadas en los agujeros previamente perforados en el suelo. Enrosco la bombilla LED. Vuelvo a encender el interruptor principal para probar todo. Aplico la tapa de vidrio atornillando. Los dos tornillos con cabeza de pomo y arandelas de plástico suministrados en los orificios roscados proporcionados por el fabricante. Normalmente en la cocina debe haber un nivel de iluminación lo más uniforme posible. De 300 a 500 lux y en concreto en las encimeras de al menos 500 lux. Pero la aplicación del luxómetro móvil ha detectado sobre la mesa unos 260 lux. Por lo que será necesario poner una bombilla con doble flujo luminoso respecto al actual de unos 700 lúmenes. U otro punto de luz de potencia similar, es importante no confundir lux y lúmenes. Porque esencialmente los lúmenes miden el flujo constante de luz que sale de la bombilla. Mientras que los lux miden los que realmente llegan al ojo. Declino cualquier responsabilidad por cualquier daño a personas, animales y cosas. Ya que el vídeo es solo para fines de entretenimiento. Gracias por ver el vídeo hasta ahora. Espero haberte sido de ayuda y haberte entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta, dale un super agradecimiento y suscríbete al canal.
Gracias por el apoyo. Hasta luego.